சகல கைவல்ய காரிணி பரம காருண்யவாரிதி விமல ஹதய நிவாசினி விசுத்தே விஸ்வமாதே நம പറ്റത്തില്ല അതല്ലേ ഒരു വിഷമം അത് പോട്ടെ ഇന്ന് പാടത്ത് പണിക്ക് എത്ര പേരാ ഒരു പട്ടിരുണു നെൽകൃഷി വലിയ നഷ്ടമാ ഇപ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പാടം നികത്തി തെങ്ങ് വെച്ചാലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യാ പുതിയ നിയമം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വേണം നീ ഇന്ന് കോളേജിൽ പോയില്ലേ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ദിവസങ്ങൾ പോകുന്ന അറിയുന്നില്ല അവധി ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുഴക്കടവിലെ കാവൽപ്പുരയിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോ സംഗതികളൊക്കെ അവിടെ എത്തും അവളും ഉണ്ടാകും അവളും ഉണ്ടാകും തങ്കമണി നീ ചെന്ന ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞ് വല്ല ഗോൺ സാധനവും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്ക് ആ ഉസ്മാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രണങ്ങിയിരിക്കല്ലയോ അതെന്താണ് അയാളുടെ ലോറി ഒരുത്തരം പിരിച്ചു വിട്ടതിന് വേണു ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി പിരിച്ചു വിട്ടവനെ തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ലോറി കത്തിക്കളേ ഒന്ന് വേണു വഴക്കിട്ട് ഉസ്മാൻ എന്തിനാ എന്നോട് പ്രണങ്ങുന്നത് ആ എനിക്കറിയാം മേല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ അനന്തരവനല്ലയോ അനന്തരവൻ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ അവന്റെ അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴേ ഞാനും അവളുമായുള്ള ബന്ധം തീർന്നു അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ നാട്ടുകാരത് സമ്മതിക്കല ആര് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കിങ്ങനെ സഹോദരി അനന്തരനും ഇല്ല മേലാൽ അവരുടെ കാര്യം താൻ അവിടെ സംസാരിക്കാനും പാടില്ല വഴിവെട്ടാൻ വെച്ചിരുന്ന തുക ബണ്ടിന് മാറ്റി വെച്ച് ശരിയായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വഴി വേണം നിങ്ങളെപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇത്തരം തോന്നി മാസത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിലൊരു ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അവരാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തൊരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി മാങ്ങാത്തൊലി മരുന്ന് ആഴ്ച വഴിയുടെ പണി തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തിൽക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ബണ്ട് വെട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും വരണ്ട അങ്ങൊന്ന് വെടി വെച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ വെടി വെക്കാൻ താൻ്റെ വരുന്നു എന്ത് വേണം ഞാൻ അമ്മാവനെ കാണാൻ വന്നത് അമ്മാവനോ ഏത് വഴിക്ക് അതൊക്കെ ഇനി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഒരു അനന്തരവും വന്നിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങി പോയാട്ടെ പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ചിലത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ 
എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി അത് കിട്ടിയേ തീരും നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്താ അവകാശം പണ്ട് വല്ലോന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയപ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ സ്വത്തു ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കിട്ടുമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ ഓ നോക്കിട്ട് വരണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്രാവശ്യം വടക്കും പുറത്ത് തേങ്ങ ഞാൻ വിട്ടും എന്റെ പൂരയിടത്തിൽ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്റെ കാല് കാണത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം വരട്ടണ്ട ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് സർക്കാർ ജയിൽ ബണ്ട് കിട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഏറെ പോടാ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്വത്ത് അവൻ എന്റെ തനി സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടില്ല എടാ കുഞ്ചു എന്തോ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട പേടിക്കുന്നവൻ അല്ലി മേനോൻ പക്ഷേ ഓലയല്ല അവൻ മൂർഖനാ എടാ ഓ ഈ മംഗലശ്ശേരി മാധവ മേനോനെ ആരും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല അത് പണ്ട് ഇന്ന് കാലം മാറിപ്പോയി കുഞ്ചു ഈ സത്യം കേൾക്കുന്നത് അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദേ പാടത്ത് ആൾക്കാർ നിൽക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക ചേട്ടനോട് വഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയാൻ മോനെ അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് മംഗലശ്ശേരി തറവാട്ടിൽ അവകാശമൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം നിനക്ക് അറിയാല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല തെറ്റ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നതിന്റെ ശിക്ഷയായത് നിന്നെ പ്രസവിച്ച എന്റെ അന്നാണ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് അതിനുശേഷം നിന്നെ വളർത്താൻ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അന്നൊന്നും മംഗളശ്ശേരിയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ സ്വത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി അത് വേണോ മോനെ എനിക്കൊരു കൂടപ്പറപ്പേ ഉള്ളൂ നീയും ചേട്ടനും കൂടി വഴക്കിടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല നാളെ നീ ഇന്റർവ്യൂന് പോകുന്നില്ലേ ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ മടുത്തു അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കാതിരിക്കില്ല നീ രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെടണം ഇത് നിനക്ക് കിട്ടുന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പതിവാണല്ലോ കൈക്കൂലി റെക്കമെന്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പണി കിട്ടും അമ്മേ പിന്നെ ഒരു നേർച്ച പോലെ പോയി മടങ്ങാം എന്നെ അവര് പഠിക്കാൻ പോയ സമയം കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം നേരെ ആകും മോനെ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ ചേട്ടൻ എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂന് പോയതാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചതിനല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആൻസർ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ വേണുവീട്ടിനൊരു ജോലി കിട്ടാനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ലല്ലോ എന്റെ സമയം കൂടി നന്നാവണ്ട് വേണുവീട്ട് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് നുടക്കിട്ടാ പോകുന്നത് അച്ഛനായി വഴക്കിടാനൊന്നും പോകണ്ട എന്നായാലും ആ സ്വത്തുക്കൾ ചേട്ടന്റേതായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചേട്ടന്റേതാകുമ്പോ ഓ എന്ന് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതേ നിന്റെ സ്വത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്കറിയാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് വിട്ടുതരാനുള്ള മര്യാദ ആ മനുഷ്യനുണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ വിവാഹകാര്യം വരെ പ്രശ്നമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംശയമുണ്ട് പ്രശ്നമാവും തന്ത്രപൂർവ്വം അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം സമയമാവട്ടെ ഞാനതിന്റെ വഴിയൊക്കെ ചേട്ടന് പറഞ്ഞു തരാം ഓ ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷസി മക്കളെ ഒന്നും മറക്കി ഒന്നും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോകട്ടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതാ കേട്ടോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല സത്യം പറയണം സത്യമല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതെന്താ എന്റെ ചെവിയുടെ ഡ്രൈവറും പോയിട്ട് എത്ര നാളായി അത് പോട്ടെ താൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടോ അതെന്താ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മറ്റേ പോയിട്ട് എത്ര നാളായി ഏത് ഡ്രൈഫറം തറവാട്ടിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഞാൻ ജീവനോട് വെച്ചേക്കില്ല അതെന്താ വയറുവേനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന എന്ത് മരുന്ന് അരിഷ്ടം എന്തരിഷ്ടം രസമൂലാരിഷ്ടവും ജീരകാരിഷ്ടവും അഭയാരിഷ്ടവും കൂടി ഗുണിച്ചതാ ത്രികുണാരിഷ്ടം അന്നെടുക്ക അല്ല അത് ബെൽറ്റിന്റെ ഇടയിൽ മാറ്റി വെച്ച് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കും എടുക്കടോ ഈ പണി തുടങ്ങി അയ്യോ എനിക്കല്ല കുഞ്ഞ് അമ്മാവനാ വയറ് വേദന ആയിമുണ്ട് അമ്മാവന് ഇപ്പൊ തല കുത്തി ചാകുമായിരിക്കും കേട്ടോ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നകത്തോട്ട് വെച്ചോട്ടെ ഇവിടെ കുഞ്ചു 
മണി അഞ്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് വന്നില്ല തമിഴിലെങ്ങനെ അവളെ കണ്ടോ ഞാൻ ഒരിടത്തും കണ്ടതും ഇല്ല കേട്ടതും ഇല്ല താൻ എന്താടോ ഈ പറയുന്നത് കണ്ടതോ അല്ല കേട്ടതോ അല്ലെന്ന് വെച്ചാ സംഗതിയുടെ കിടപ്പ് എങ്ങനെയാ ചുറ്റിക്കെട്ടാ തുറന്നു പറയടോ തടി കേടാവുന്ന എന്റെ അല്ലയോ എനിക്ക് കുറച്ചു നാൾ കൂടി ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ആ ചെവി എനിക്ക് വേണം ആര് ആ ചെവി ഞൂട്ട് തരാൻ എന്തിനെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതേപടി പകർത്തി കാണിച്ചു തരാ ഈ വർഷം തേങ്ങാക്കൊക്കെ വലിയ വിലക്കുറവാ അല്ലയോ വരുന്നു 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 ഇത്രയും നേരം എവിടെ ആയിരുന്നു ബസ് കിട്ടാൻ വൈകി ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ് മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും മോഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നാളെ മുതൽ നീ കോളേജിൽ പോകണ്ട നിന്റെ വിവാഹ ഉടനെ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ വിവാഹം വേണ്ട വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എടോ കുഞ്ചു നാളെ മുതൽ എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇവളെ വീടിന് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും ഒന്നും വേണ്ട പോകാത്ത എടോ കുഞ്ചു താൻ ആ കുപ്പിയും ക്ലാസ് എടുത്തു വയ്ക്കാം ണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അത് അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴി നിങ്ങളെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കണത് ആരെങ്കിലും അച്ഛനോട് പോയി പറഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കണോ തുറന്നു പറ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത്തരം സാഹസം ഒന്നും തൽക്കാലം വേണ്ട കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സഹായം ചെയ്യണം ഒരു സഹായവും ഒരായിരം സഹായം ചോദിക്കേ പറയൂ നാളെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വരും ചേട്ടനോട് അവിടെ വരാൻ പറയണം ഏറ്റു നാളെ അമ്പലത്തിൽ വേണുവിനെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കുഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കോ അതെ അച്ഛൻ അവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ എന്തിനാ അന്വേഷിച്ച് അച്ഛൻ എനിക്ക് ധൃതി പിടിച്ച് വിവാഹാലോചനകൾ നടത്തുകയാണ് ഈ വെക്കേഷൻ വിവാഹം നടത്താനാണ് പ്ലാൻ അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ആഭരണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതാണ് നമുക്കത് വിറ്റോ പണയം വെച്ചോ കുറുനാ കഴിയാം പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ വയ്യ ചേട്ടാ അച്ഛന്റെ വഴിപിഴച്ച പോക്ക് കണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു ഞാനൊരു മകൾ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പോലും അച്ഛൻ പലപ്പോഴും മറക്കുന്നു വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട നിനക്കെപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല നീ ഒന്നിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതെ നിന്റെ വേഷം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് റീഡി കഴിഞ്ഞു വാ നമുക്ക് മംഗലശ്ശേരി വരെ ഒന്ന് പോണം അയ്യോ മംഗലശ്ശേരി വരെ ഒന്ന് പോണം മേനോനെ നിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് നമ്മുടെ ടാക്സി ഡ്രൈവർ കടുവ കുട്ടിയാണ് 
അപ്പൊ ഇപ്പൊ കടുവാക്കൂട്ടം നിന്റെ കൂടെ ആണോ താമസം എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ എന്നാ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇതുവഴി വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ വരൂ വല്ലപ്പോഴേ വരുന്നുള്ളവരും നല്ലൊരു തുക അടിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നാ പെസക ഈ രംഗ കടുവാക്കൂട്ടം കണ്ടോണ്ട് വന്നാ എന്നെ നേരെ കുഴിയിലോട്ട് എടുത്താ മതി ഇതേതായി കൃമി അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ മംഗളശ്ശേരിയിലെ കാര്യസ്ഥന എന്താ കാര്യം താൻ എന്തിനാണ് വന്നത് ഞാനിത് വഴി പോയപ്പ സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റ് പോയി അപ്പൊ പമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ചേച്ച് പോയാവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കേറിയതാണ് നീ തെറിച്ചു പോയെങ്കിലോ ചേട്ടാ ഇതിനെവിടെ പോയി കിടക്ക ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ആ താൻ അവിടെ വന്ന് നിക്കായിരുന്നോ നീ കേറുവല്ലേ പോയ കാര്യം എന്തായി ഒന്നും ആയില്ല ഏ അവളെ അവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ വരികയല്ല അതെന്താ അവളെ ഇപ്പൊ കടുവാക്കൂട്ടം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക താനെ കുട്ടനെ കണ്ടില്ലേ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഇത്തരം പണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഏത് പണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു വാ ഇങ്ങനെ കണ്ണി ചോരയില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി എനിക്ക് ആവശ്യം ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റാരും ഇല്ല ഇതുപോലൊരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുമോ അതെന്താ താൻ ചിന്തിക്കാത്തത് ഞാൻ എല്ലാം ചിന്തിച്ചു കിട്ടണ്ടേ ശ്രമിച്ചാ കിട്ടുമായിരുന്നു ഈശ്വര ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക താൻ ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ട പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി എന്നാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യ ചെയ്യ ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുമല്ലോ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും മുമ്പേ മിസ്റ്റർ മേനോനെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഒഴിവാക്കണം അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അല്ല പതിമൂന്ന് വർഷമായി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ധൂർത്തടിക്കായിരുന്നു മേനോൻ ഇതിവൻ എന്നോട് വിരോധമുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഈ യോഗം അനുവദിച്ചാൽ വേണ്ട തെളിവിൽ തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മാധവ മേനോനെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റി വിട്ട് പുറത്തു പോകും ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കും എതിർത്തോ നീയൊക്കെ പോടാ ഉത്സവം ഞാൻ നടത്തും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താൻ അമ്പലം നിങ്ങളുടെ കുടുംബസ്വത്തൊന്നുമല്ല ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ആണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കെടുത്തത് എങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവം ഗംഭീരമാക്കണം ആരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നതാ വേണോ ഇഷ്ടം ഈ മാതമൂപ്പനെ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആക്കാം ഒരു ഹരിജൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം മാതമൂപ്പം പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാനും എന്റെ അനുഭാവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ആരാ ഈ അനുഭാവികൾ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ ഈ കമ്മിറ്റി ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്നെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാം അവൻ നമുക്കിട്ട് ശരിക്കും വെച്ചല്ലോടോ സംശയം എന്ത് അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ അങ്ങ് ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ മാതമൂപ്പനെ കേറ്റിയിരുത്തിയത് അയ്യേ മഹാമോശമായി പോയി നാളെ എങ്ങനെ തലപോക്കി നടക്കുവല്ലേ ഉത്സവം നമുക്ക് കലക്കിയാലോ കലക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കലങ്ങും ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരാ അവിടെ ഉത്സവം ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരാ അവിടെ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഇവനെ ഒതുക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി അവനെ ഒതുക്കാൻ മറ്റൊരു വഴി ഇല്ല നമ്മൾ ഒതുങ്ങുക അവനെ ഒരു കള്ളക്കേസ് കുടിക്കാലോ ഇവിടത്തെ എസ് ഐ ഹരിചന്ദ്രന്റെ മോനൊന്നും അല്ലല്ലോ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്താടോ അത് ഈ സൊസൈറ്റി ഇലക്ഷനെ അങ്ങുന്നതിനെതിരായി അവൻ നിൽക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് കവലയിലുള്ളവ പറഞ്ഞത് കേട്ടതാ കേട്ടോ നേരാണോ നേരാകാനാണ് സാധ്യത അവൻ നിന്നാൽ അവനെതിരായിട്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ അത് നേരാ അവൻ ജയിച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതും നേരാ കാര്യമില്ല അവൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന സ്വപ്നത്തെ പോലെ ഞാൻ കരുതിയില്ല വരട്ടെ നമുക്ക് ഒതുക്കാവുന്ന ാടി കുഞ്ചുവാടി ശരിവേടി ഞാനാന്ന് രാഘവനാണ് സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റ് പോയി അപ്പൊ പമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാറ്റടിച്ച് അയച്ച് പോകാവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ നോക്കടിക്കും ഞാൻ കാറ്റടിച്ചു തരാം കൈപ്പും കൊണ്ടുവരണ്ട കൈ അത് ഞാൻ പറയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും മേടിക്കും അയ്യോ 
ഇടിക്കല്ല ഞാൻ സത്യം പറയാ ഞാൻ ചിരിതയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ അതായത് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അയ്യോ അതല്ല മംഗലശേരിയിലെ മേനോലെ മംഗലശേരിയിലെ മേനോലെ നിർത്തുമോ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റണില്ല കുഞ്ഞേ ഇത്തരം പണി ചെയ്യാൻ നാണമില്ലേ തനിക്ക് നാണമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിക്കണ്ട കുഞ്ഞേ ജീവിക്കാൻ വേറെ ഒരു പണിയും കിട്ടിയില്ലേ അയ്യോ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ കാല് പിടിക്കാണ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി ആരും പോട്ടെ തന്നെ എസ് ഐ വിളിക്കുന്നു ആരാടാ വേണു ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്കത്ത് കയറ് എന്താണ് സാർ കംപ്ലൈന്റ് നീ ഇന്നലെ മംഗലശ്ശേരിയിലെ കാര്യസ്ഥനെ തല്ലി അല്ലെ വേണു കുഞ്ഞുവിനെ തല്ലില്ല സാർ തല്ലിയ ഞങ്ങളാ നീ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ആ പാവത്തിന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നീ കയറി വണ്ടിക്കത്ത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്നെ സാർ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്നെ സാർ അവഹേളിക്കുകയാണോ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നിലയും വിലയുള്ള ആളാ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇവനായതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ തന്നെ ഇയാൾ തല്ലിയോ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ തന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഇയാൾ തന്നെ തല്ലിയോ എന്ന് വിൽക്കാതെ കാര്യം പറയണം താൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോയത് അയ്യോ സത്യം പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചു നിന്റെ എല്ലിയാലോ വരും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ കഷായം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം ഞാൻ പറയാം തുറന്നുറ എന്തിനാ പോയത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ പോയത് പോയെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനെന്തിനാ ഇവനെ തല്ലിയത് ഇവർക്കും പരാതിയുണ്ട് അതുകൂടി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് വേണോ വേണം തന്നെ കോടതി കയറ്റി നിർത്തി ഉരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം സമൂഹത്തിലെ ഒരു മാന്യ ഇവൻ കേസ് പിൻവലിച്ചാലോ ഇതെന്താ പിള്ളേരെ കളിയോ തോന്നുമ്പ കേസ് കൊടുക്കാനും കേസ് പിൻവലിക്കാനും താനല്ലേ ഇയാളെയും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നത് ഇവൻ എന്നെ തെറ്റി ധരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സാർ ഇടോ മേനോനെ തന്നെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടോ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രമൈസ് ആകണോ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകാം എങ്കിലും റൈറ്റർ അടുത്തി നിന്ന് പെറ്റീഷൻ പിൻവലിച്ച് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് പൊക്കോളാം ഓ തന്നോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ തുറന്നു ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിരിതയുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ആ ചിരിതയെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ചുവിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു കൊറേ തെണ്ടുകൾ അവനെ തല്ലി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കുറെ കൂടി ഗോപ്യമായിട്ട് ചെയ്തോ മേനോനെ ഗോപ്യമായ രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയത് സംഗതി അതിനു മുമ്പ് അലമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നിലയ മലയൊക്കെ ഉണ്ട് അതില്ലാതാക്കരുത് മേനോന് ഒരു രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഒരു രണ്ടാം വിവാഹവും നന്നായി ഓ മേനോന് അത്രയ്ക്ക് വയസ്സൊന്നുമായിട്ടില്ല മേനോൻ സമ്മതിച്ചാൽ എന്റെ അറിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് മേനോനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ മോൾക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണ് നീ എന്ത് പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ വേറൊരു കാര്യം ഞാനിന്നലെ മോളെയും വേണുവിനെയും അമ്പലത്തിൽ വെച്ചു കണ്ടു അതിന് തലേന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് വെച്ചു കണ്ടു ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാൽ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ചമയ്ക്കും അത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ആ ദോഷം ഓഹോ ഓ ഞാനറിയാതെ അവര് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഗായത്രി ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നിന്റെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോക്ക് അങ്ങേക്കെന്താ ഭ്രാന്താണോ എന്റെ മാനം കിടത്താൻ ജനിച്ചവിടെ അവളെ ഞാൻ കൊല്ലും കൊഞ്ചോ എന്നിട്ട് വേണം അങ്ങേക്ക് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കാനല്ലേ കൊഞ്ചോ താൻ തന്നെ കാര്യത്തിന് പോകും ഞാൻ പോകാം ഇതൊക്കെ കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം ഞാൻ തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുവരണ കുഞ്ഞാ അത് അതിനെ പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല
ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം എനിക്കറിയാം അങ്ങേർക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതേ അങ്ങേർ ചെയ്യൂ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കുഞ്ഞെ ഇനി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ കിടന്നോളുമല്ലോ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അകത്തോട്ട് പോ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല എല്ലാം എന്റെ വിധി ഇറങ്ങി പോന്നത് ശരിയായില്ല അപ്പച്ചി നീ തള്ളി പറയാണോ നിന്നെ ഞാൻ ഏതായാലും തള്ളി പറയില്ല തെറ്റ് കണ്ടാൽ തെറ്റാണെന്നേ പറയൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഇന്നും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് യൗവനത്തിന്റെ തിളപ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമോളെ ഒടുവിലാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് രാത്രിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നില്ല നാളെ നീ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം നിന്റെ അച്ഛനും കൂടി സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ വേണുവായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ അത് മറന്നേക്കും അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഗായത്രിയുടെ അച്ഛൻ ഈ ബന്ധത്തിന് സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ സമ്മതിപ്പിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടനും മുമ്പിൽ പോവാ വേണ്ട അമ്മ പോകണ്ട അതെന്താ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അമ്മ പടിവിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പടി കയറാം ചേട്ടനോട് യാചിക്കാൻ അത്ര സാഹസമൊന്നും വേണ്ടമേ നിങ്ങളുടെ സുഖം അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം നീ ഇനി കരയരുത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതെ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ഇവിടെ പട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല
ഇഷ്ടത്തിലാണ് എന്റെ മോളെ ആർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇറങ്ങി പോടി ചേട്ടാ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി കൊടുത്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കണം ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കാല് പിടിക്കണം
गायत्री गायत्री नी तोलपी चलिए नी ए मेन वीटल अल या सत्य अट्ठे जीविको एम्मेलवे या वे स्टेशन तमको चोदिकोमी जोली 
ഇവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല വെള്ളവർക്ക് തന്നെ ജോലിയിലായിരിക്കും എന്നാലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് സാർ പോണം പോണം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം സാർ പറയുന്ന വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായി അതെയോ ഈ തടിയും വെച്ചോണ്ട് യാതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാർ വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ മതി എം എ വരെ പഠിച്ചവനാണ് സാർ ഡെയിലി അതെ സാർ I believe you. Come with me. I am going to call you, sir. Good morning, sir. Yes, good morning. Sir, I am going to go to the car. I am going to go to the car. I am going to go to the car. I am going to go to the phone. Sir, I am going to go to the car. No, sir. I am going to go to the car. ബിഷപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ മതി പാവം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന നല്ലവനായ നാട്ടുകാർ കാശിന്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്ക് സാറിന് ഇവന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ അല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എം എ അവര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തത് ഡിഗ്രിയും കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി വിട്ടിരിക്കല്ലേ തെണ്ടാൻ ജയരാജാ സാറിന്റെ പെട്ടിയെടുത്ത് നൂറ്റി മൂന്നി കൊണ്ടുപോയി താക്കോൽ ആ ഭാഗത്താണ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയറ് നിറയെ വാങ്ങി കഴിച്ചു ബില്ല് ഇപ്പൊ വന്ന സാറിന്റെ പെടലിക്ക് താങ്ങിക്കോ ശമ്പളം കുറവാണെന്ന് താ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല മുതലോട്ട് പറ ആ സാർ ഏത് മുറിയിലാണ് എന്താ കഴിച്ചില്ലേ കഴിച്ചു എനിക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ കാര്യം ആ സാറിനോട് നന്ദി പറയണം താൻ നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക് ഹെടോ നന്ദി എന്ന വാക്കിന് ഇപ്പൊ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാബലിയുടെ കാലത്ത് താൻ തന്റെ പാട് നോക്കിക്കോടും ആ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം സാർ പ്ലീസ് മണ്ണോത്രയിലുണ്ട് അതെവിടെ സാർ ഈ ഹോട്ടലിലുണ്ട് പോയി കണ്ടുപിടിക്കണോ ഹലോ മാനേജറില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ സാർ ഹലോ മാനേജാണ് ആഹാ ഓ ഓ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേ സാർ താൻ ആള് ഉള്ളാവല്ലോടോ ഏ ടോമി സാറിനെ താൻ വളച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തല്ലോ ഏഹ് എവിടെയാ തന്റെ ഉപദേശം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീവപ്പനാമന്റെ മണ്ണ മിടുക്കൻ എന്താ തന്റെ പേര് വേണു വെറും വേണുവാണോ പേരിന്റെ മുമ്പിലും പുറയിലും വല്ല വാലി വല്ല എൽ വേണുകുമാർ എൽ വേണുകുമാർ ഒരു വിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊണ്ട് പോ താൻ എന്തിനാ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ജോലി റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ജോലി നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെയിൽ അറിയില്ലോ തന്നെ കണ്ടിട്ടൊരു ഫ്രാഡ് ലുക്കാണ് കൊള്ളയോ കൊലപാതകോ നടത്തിയിട്ട് നാടുവിട്ട് വന്നതാണെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ സംശയം സത്യം പറ എത്ര വരെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും തട്ടിയിട്ടില്ല സാർ എത്ര പൂട്ട് കുത്തിപ്പൊളിച്ചു ഞാൻ കള്ളനോ കൊലപാതകോ അല്ല സാർ എത്ര ബലാത്സംഗം നടത്തി സാർ വിചാരിക്കുന്ന തരക്കാരനല്ല ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പോലീസ് ആര് വരും ആരും വരില്ല ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ നീ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നെ സാറിന് വിശ്വസിക്കാം ഞാനൊരു കുഴപ്പക്കാരനല്ല താൻ ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എം എ വരെ എന്താ വിഷയം പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പൊ കിച്ചണി തരാം ടോമി സാറിന് അറിയാം ഒരു എം എസ് സി ബോട്ടണിക്കാരനുണ്ട് ഇവിടെ ഗാർഡനിങ് പുല്ലിയെത്താൻ ഞാൻ എന്ത് പണിയും ചെയ്യാം സാർ എന്തും ചെയ്യണം കിച്ചണി ആവശ്യമുള്ളപ്പോ കിച്ചണിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു പൈസ ശമ്പളം തരത്തില്ല ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല ശരി സാർ തന്നെ ഒക്കെ ഏത് സമയത്തും പിരിച്ചുവിടാം 
എനിക്ക് ഒരു കുറ്റം ഉണ്ടായില്ല സാർ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് പിരിച്ചു വിടാം അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ശരി സാർ പിന്നെ ഇവിടെ പത്തിരുപത് യൂണിയനുകളുണ്ട് അതിലൊന്നും കയറി ചേരരുത് ഇല്ല സാർ ഞാനൊന്നും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും പിന്നെ തന്റെ ഈ നന്ദി എന്ന വാക്ക് ഇന്നത്തോടെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ നഗരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണത് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ കേട്ടു ആ എന്നെ കണ്ടോണ്ട് സ്മാർട്ട് ആകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അല്ല സാർ വേണ്ട സാധാരണ മറ്റു പേരെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി സാർ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്താ വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ വിളിക്കാം സാർ താൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ആ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ താൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ തനിക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം തരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ എന്ത് പറയുന്നു സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകാം എന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കി ജീവിക്കാൻ താൻ എന്റെ ഭാര്യയാണോ ഇല്ല സാർ ഏ പിന്നെ താൻ ആരാ താൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ക്ഷമിക്കണം സാർ താൻ ഒരു കള്ളനാണല്ലോടോ ഏ സത്യം ആ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാ ഇവിടെ ഒപ്പിട് ഈ വർഷത്തെ ഒപ്പിടണം കള്ള ഒപ്പിട്ട അകത്താവും എന്തോ നാടും ഒരു കല്യാണത്തിന് തോന്നി പുറകു മേടിക്കും പോലെ ഇവൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജയിപ്പിച്ചേ തുടങ്ങൂ സാർ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ആഹാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സന്തോഷമായിരിക്കൂ തന്റെ പൊക്കളുടെ താഴ്ഭാഗത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചവിട്ടി വരട്ടെ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കൂ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടന്ന എനിക്ക് ജോലി എന്ന സാറിനോട് എന്നും നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കും തന്നോട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അന്ന് മുതൽ പറയുകയാണ് നന്ദി എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സോറി സോറി സാർ തനിക്ക് എവിടെ ഡ്യൂട്ടി ക്യാബറി ഹാളിൽ ആ ഡാൻസുകാരി പെണ്ണിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം നോക്കി അവിടെ നിന്നുകളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കൊടുക്കണം തനിക്കും ആ ഡാൻസുകാരിക്ക് ഒരു ലൗ ട്രാക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ പറയുന്നത് അതിനോട് വിരോധമുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാവും ഞാൻ എത്രക്കാരനല്ല സാർ താൻ എത്രക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടു ഒക്കെ ജീവിച്ച തനിക്കും ഉള്ള ഓക്കെ ഭയങ്കര നമ്പരാണ് എട്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണി എട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒരു ബോട്ടിൽ വിസ്കി മദ്യം ഇവിടെ കിട്ടില്ല സാർ ബാറിലോട്ട് ചെന്നാൽ മതി ഫുഡ് ഞാൻ എത്തിക്കാം അവിടെ പോയി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല വിസ്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിന്റെ മാനേ ഉള്ളി അയാൾ ഇവിടെ കൊടുത്തരും ഇല്ലോ ആർക്ക് ഞങ്ങൾക്കോ പോണാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഫ്രീ ഫുഡും ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനുമാണ് അത് നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ കൊണ്ട് പോടാ ബില്ല് പോടാ ബില്ല് പേ ചെയ്യണം സാർ ചി പോടാ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ ഒരു ജാഡ പുതിയ പയ്യനായിരിക്കും അവര് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ആൾക്കാരാ ആരായി ഫെർണാണ്ടസ് ഈ നഗരത്തിലെ കിരീടമില്ലാത്ത രാജാവ് ഇന്നും ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു കുറച്ച് പണം എടുത്തോണ്ട് പോയി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ 
അതിലൂടെ തടയാൻ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ശരി ഓക്കെ മാഡം എന്തോ നാടാ എല്ലാവരും നോക്കൂത്തി പോലെ നിൽക്കുന്നു അവന്മാരുടെ ഒരു രോഗത്തിൽ തൊടാൻ പോലും ഇവിടെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ തിന്നു കൊഴുത്ത് നടക്കുന്നു കാളകൾ സാരൂടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്തോ നാടാ ഇത് ജീവനിൽ ആർക്കാടാ പേടിയില്ലാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് തരാതെ നിനക്ക് സാധനം എത്തിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അഡ്വാൻസ് എത്തിക്കാം ഹലോ ഞാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ലോഞ്ച് എത്ര മണിക്ക് വരും ഓക്കെ ഐ വിൽ ബി ദ നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് അൻപതിന് അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം എനിക്ക് വേറെ ഇതിൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ യെസ് സർ ഇന്നലെ ഞാൻ ഹൈവേ പെട്രോൾ ആയിരുന്നു സംശയം തോന്നിയൊരു കാറിന് കൈ കാണിച്ചു അത് നിർത്തിയില്ല ഉടനെ നിങ്ങൾ കയറി ഫയർ ചെയ്തു അല്ലേ അവൻ വെടിവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇത്തരം ഓപ്പറേഷൻ തങ്ങാൻ തനിക്ക് ആരധികാരം തന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി സാർ ഞാൻ മരിച്ചു വീഴാതെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് താൻ കുറെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് എത്ര നാളായി ഒരു മാസം യെസ് യു ക്യാൻ ഗോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കമ്മീഷണർ സാർ ആ പിന്നെ ആ എസ് ഐക്ക് ഒരു കൊട്ടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായി ഓ ഐ സി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ പ്രോമിസം കിട്ടിയില്ലേ ഓ ഫെർണാണ്ടസ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ താൻ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ ഒതുക്കി തരാമനെ കമ്മീഷണർ സാർ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പേടി എന്നൊരു സംഗതിയില്ല എന്റെ തോക്കിന്റെ ഉരുണ്ട മതി അവന്റെ കഥ കഴിക്കാൻ ആ പിന്നെ കേസിന്റെ കാര്യം അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല സാറിനെ ഓർത്ത് മാത്രമാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്നിന് മുതിരാതിരുന്നത് ഫെർണാണ്ടസ് അവൻ ഒരു യൂസ്ലെസ് ചെല്ലുന്നിടത്ത് എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഇരിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ അവന്റെ ഗതി അത് തന്നെയാണ് നക്കാപ്പീച്ച വല്ലതും വാങ്ങുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ കാണാം നോനോ വലിയ ആകർഷിത തന്നെയല്ലേ ചെറുപ്രായമല്ലേ പ്രായം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കൊള്ളൂ അല്ല സാറിന്റെ കെട്ടിടം പണി എവിടെ വരെയായി ഏ ഇനി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി വേണം അത്രേ അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാർ എന്താ ഇത്രയും കാലം എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ 
ശരിക്കും സാറിനെയും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മതിയോ മതി സാർ ഒരു ഓവറും ആയിട്ടില്ല സാർ അടിക്കുന്ന സാധാരണ കോട്ടയായിട്ടുള്ളൂ സാർ ഹലോ എന്താ ഡാൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പ്ലീസ് ബയർ വിത്ത് മനുഷ്യർ ഇന്ന് ബോർ അടിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണാ ഉണാന്ന് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഊത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്താ താനെനിക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് സാർ പിന്നെ ഇവിടെ ചുറ്റി കിടക്കുന്ന ഒന്ന് ലാറ്റിനി പോയതാണ് സാർ എന്താ ലൂസ് മോഷനോ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷവാ എടോ ആളുകളൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നോ വല്ലം കൊണ്ടോ കൊടുക്കണോ എവിടെയാണ് ആരാ സാർ നിന്റെ തന്ത സുരേഷ് പാട്ടുകാരൻ കണ്ടില്ല സാർ അവൻ പറ്റിപ്പല്ലേ കളിച്ചു അവനെ കണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് അവന്റെ പാട്ട് കുത്തിയാ നിർത്തിയനെ ഓരോരുത്തർ അവസാന നിമിഷത്തെ പാലം വലിച്ച എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നാളെ ഈ വേഷത്തിൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടോ റുപ്പി ആൾക്കാരുടെ മുമ്പ് ഗുസ്തി ഇറക്കാം എന്ത് ചെയ്യാ പാട്ടുകാരില്ലാത്തതിന് സാർ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പാടാം ഞാൻ ചാഡ് ആൻഡ് ഷാർ നന്നായിരിക്കും തനിക്ക് ആ പണി അറിയാവോ എൺപത്തഞ്ചില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബസ് സിംഗർ ആയിരുന്നു സാർ ഞാൻ നേരാന്നോടോ താൻ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് സാർ തീരുമാനിച്ച മതി ആ മുങ്ങിയ പാട്ടുകാരൻ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാട്ട് തനിക്കറിയാവും അറിയാം സാർ പാടണം പാട്ട് പറയരുത് ഞാൻ ഗംഭീരമാക്കാം സാർ ഇനി അവസരം കിട്ടാത്തോണ്ട് നിന്നിലെ കലാമുകളം വിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട വാ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ജെന്റിൽമാൻ വി ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ സിംഗർ ഫ്രം ബോംബെ മിസ്റ്റർ വേണുകുമാർ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ഹിസ് സോങ് and give us suggestions we welcome you for this program thank you very much mr venu kumar come on മറിയില്ല താളമറിയില്ല രാഗമറിയില്ല താളമറിയില്ല ഒരു ഗാനത്തിൽ തോണിയിലേറി അക്കരയത്താനറിയില്ല രാഗമറിയില്ല താളമറിയില്ല ഒരു ഗാനത്തിൽ തോണിയിലേറി അക്കരയത്താനറിയില്ല രാഗമറിയില്ല നിധിയും തേടി പോയ കുമാരന്റെ വിധി എന്തായെന്നും അറിയാ മണലിലുയർത്തിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ തിരയിലമന്നതും അറിയാ പക്ഷേ മറിയില്ല താളമറിയില്ല ഒരു ഗാനത്തിൽ തോണിയിലേറി അക്കരയത്താനറിയില്ല രാഗമറിയില്ല
ஆரியா பாதிரையோளம் பாடி மயங்கிய ராப்பாடி தந்துக்க மரியா தடவிலுரங்கும் ராஜகுமாரிகள் சொப்னம் காணுவதரியா பக்ஷே மறியில்ல தாளமறியில்ல ஒரு கானத்தின் தோணிலேறி அக்கறைய தானறியில்ல ராகமறியில்ல வெல் டன் மிஸ்டர் வேணுகுமார் நீ ஹோட்டலின் அபிமானம் ரட்சிச்சு எனக்கு எந்த வகையாட்டும் ஒரு உக்ரம் பார்த்தி உண்டு கமா புதிய பையனான அவரே மட்டும்
मैडम ओ मरी इरिके नन्नन नॉला इरिके कुड़िके अंगन तेंगे लिम हॉट ड्रिंक्स नहीं मत बिकार ले ए इंगे चेरी कूल ड्रिंक्स इप्पन नहीं कुंडन मेंडा वेनु इंगे स्थावन तेंगे इंगे चेरा सहाय तेंगे नन्नी बरे आना नहीं मले पिचत बेशन न वाले ने पो जोले इतना मंचन है पार्टी ये पूरी औरतें ने टेट तालिंदा कंट्रोल दिल का है इनकी कार्य नहीं है इन्हें मंचन तो नहीं रहता अतर मात्र बेलु ने इनकी स्टम है बेलु ने इन्हीं मुदन होटल ले सिंगर मात्र माय रखी है मैनेजर के सहायक ना और एक इंस्टेट गुड़े आय रखी हूँ आज बेलु मैडम इप्पतान मोहमे उड़मेंटा <laughs> That is just impossible. Today, you are a penna. Varu maru saathara na penna. Ni enda mumbil ondu malla. Do you understand me? Enne angotu varta ne varta ni. Kaari engal maani maai riddi lavasani pikinu daana ne kanalad. Okay. A penna anta spyengar na. Aile paranya paranya bolle chayindu mena. Namkuri gaiyin jee. Talkalu varu mene ibadu auto se tamus pika. जीविकुम प्रावश्य मैडतेमसमाधानी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्णिंग इत मिस् मेटिल नमें डांस हलो अदे सर एवडा अकोमेशन 
ജോയി നിനക്ക് ആ നർത്തകിയോട് എന്താ ഒരു പ്രത്യേക സെന്റിമെന്റ് എന്നിടെ മിറാന്റേക്കാൾ ബെറ്റർ നിനക്കെപ്പോ ഈ ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളു ശരിയാ ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫാദർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മെറ്റലിലെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെയാണ് അച്ഛൻ വരൂ ഫാദർ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓ അതൊന്നും സാരയില്ല അച്ഛ പോർഫോമിനോ ഓർഫനേജിനോ സംഭാവന കൊടുത്തുകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാദർ അല്ല ഫാദറിന് മെറ്റലിന്റെ അടുത്തറിയാമോ വർഷങ്ങളായി അറിയാം എന്താ ചോദിച്ചേ അവളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഫാദർ പാവം നല്ല പെൺകുട്ടി അവളുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ വീടോ അങ്ങനെയൊന്നും അവൾക്കില്ല ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച് തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി തെരുവ് ദേശികൾ അവളെ എടുത്തു വളർത്തി വേശികളുടെ സ്വഭാവം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ അവൾ ഒരു അനാഥം എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് പഠിച്ചു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറായപ്പോൾ അവൾ അനാഥം വന്നിടത്തോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെക്കെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഫാദർ എന്താ കഴിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം വേറെ ഞാനാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജോയ് എനിക്കറിയില്ല അകലാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഞാൻ നിയമായി അടുത്തുപോയി ഞാൻ ആരാണെന്ന് അങ്ങനെയറിയില്ല അറിയാം ആ വികാരമാണ് നിയമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത് ബൈ ദൈ ഇന്ന് മുതൽ മെറ്റലിന്റെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്താ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ യെസ് കമിൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നീട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക കാറിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക പക്ഷേ മോശം എന്താ ജോയി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആരും ഇടപെടുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല സോറിയടാ ക്ഷമിച്ചോളാ വരട്ടെ നീ കൂടുന്നില്ലേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അവന്റെ ജാടയല്ലേ ചുമ്മാ കോട്ട് സൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് അല്പം കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിലും ആള് പാവമാ വേറെ ആരെങ്കിലുമായി ഞാൻ ഇടപഴകിയാൽ എന്റെ സഹായം അവന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പേടിയാ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലൂടെ ഒന്ന് കൂടിയതല്ലേ സാറ് റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മുതലാളി പറഞ്ഞു എന്റെ മുറി വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ജോയി പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങേർക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരമില്ലേ ഞാനൊന്ന് ജോയിയോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം ഓ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അനന്തര നടപടികളൊക്കെ നീങ്ങേണ്ടി വരും താൻ പോടോ ഇയാളുടെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി ജോയ് ആ വാ വാ 
ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് തുളസി മോഹൻ ഹലോ എന്റെ പുതിയ ലീഗൽ അഡ്വൈസറാ നീ എനിക്കൊരു ഏഴര ലക്ഷം രൂപ തരാനല്ലേ അതിന്റെ ഉടമ്പടി ഇതേ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാ എന്നാ ജോയ്ക്കുട്ടി നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്രയോ ലക്ഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ലായ്മ വിശ്വാസത്തിന്റെ അവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇതൊരു രേഖ നാളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു തെളിവ് വേണ്ടേ മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഡീഡ് തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം എവിടെയാ ഒപ്പിടേണ്ടത് എല്ലാ പേജിലും ഒപ്പിടണം ഇതാ ഇവിടെ ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എന്തോടോ രാവിലെ നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാന്ന് വിചാരിച്ചു നിനക്ക് തരാനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ഞാൻ ഈ മാസം തന്നു തീർക്കും പുതിയ കോളം തോടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ പോലുള്ള പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ എവിടുന്നാടോ കോള് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ തുക നീ എവിടെ നിന്നൊപ്പിച്ചു അതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചാനെ വായിൽ നാക്കല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ധൈര്യമായിട്ട് പറയടാ ജോയിയുടെ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ഞാൻ പാർട്ട്ണറാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം തന്നെ പാർട്ട്ണറാക്കുന്നില്ല അതെന്റേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതൊരു സ്വാർത്ഥതയല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാർത്ഥനാണെന്ന് വെച്ചു ജോയിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ആരെയും പാട്ടുണ്ടാക്കില്ല ഐ എം സോറി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ആ അതെ അഡ്വക്കേറ്റിന് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ ശരി ഞാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു ഇരിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മെറ്റലിനോട് പേർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ഉടനെ ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്താ നിങ്ങൾ അതിശയത്തോടെ നോക്കുന്നത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ഞാൻ കാരണം മെറ്റലിന്റെ ദുഃഖിക്കാൻ ഇടയാകരുത് തൽക്കാലം ഇത് ആരും അറിയണ്ട ശരി സാർ ഓക്കെ കാണാം ഓക്കെ കാണാം എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയ സാഹസത്തിന് ഒരുങ്ങണോ അതൊന്നും സാരയില്ല മറ്റുള്ള ഹായ് ജോയ് കൊള്ളാം നിന്നെ എവിടെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടാ എന്താ വിശേഷിച്ചത് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണം നീ എന്റെ കൂടെ വരണം സമയത്താണോ വന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ നിനക്കൊരു ഇളക്കം വല്ലതും പറ്റിയോ ഓ നീ ഘോഷിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പറയാം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് നിറയെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സും എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം കമോൺ യു ഹാവ് ടു കം ആ ഉച്ചയ്ക്ക് വിടാമോ ഓ നീ പറയുന്നിടത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്നെ ട്രോപ്പ് ചെയ്യും വാ എന്നാ ഞാനും വരാം നീ ഗോഷ്ടി കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു മോഹം വാ സഞ്ജോയ് കമോൺ എടാ ഫെർണാണ്ടോ സേ നിനക്ക് എന്നോട് വിരോധം ഉണ്ടോടാ നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ ജോലി തന്നു എന്റെ പാർട്ട്ണറാക്കി ഇത്രയും വലിയവനാക്കി എന്നിട്ടും നീ കള്ളക്കടത്തിന് പോയല്ലോടാ നാറി ഞാനാടാ നിന്റെ കള്ളക്കടത്ത് പിടിപ്പിച്ചത് കള്ളവും ചെറിയും നല്ലതല്ല നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ പണം ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും വലിയ തടിയും തലയും ഒക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ പണം ഞാൻ തരില്ലടാ ഓ അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതി വാങ്ങിയ ഡീഡ് എവിടെയാ അതെന്റെ മാനേജറുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിനക്ക് വേണോ പണം എല്ലാം തിരിച്ച് തന്നിട്ട് തന്നാ മതി നീ ആടാ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഓ കാണാം കുടിക്കാ ചാനോ ഞാൻ എത്ര ലാർജ് വേങ്ങിയെന്നറിയാം എനിക്ക് വയ്യ കുടിക്ക നിക്കമാ നീ തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കുന്നു എനിക്ക് വയ്യേ എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം ഫെർണാണ്ടസ് ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കിടത്താൻ വിടാ ജോയി ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് കഴിച്ചോ 
നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നീ എന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്താ തന്നത് വിഷാണ് നീ ഇന്നുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഫോറിൻ സാധനമാണ് ഷാമ്പി വണ്ടി ഓട്ടേക്ക് ചെയ്തേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കുറെ ശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പോലീസ് എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി ക്ഷമിക്കണം സാർ ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി വണ്ടിക്ക് അകത്ത് നിന്നാടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് നിന്ന് ഒരു കാരണവർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ക്രമത്തേരത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദഹിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് താഴ്ന്ന് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറെ കണ്ടോ ഒരു കുറ്റബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വേറെ രാധാകൃഷ്ണൻ മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളും സിറ്റിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം മിക്കി ശിവൻ ഇവരോട് വാനൽക്കരിക്കാം അങ്ങനെ അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഫെർണാണ്ടസിനോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ജീവനോടെ ചുട്ടുകൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം താരാട്ട് പാടി ഓർക്കണം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം പഴയ മുതലാളി സ്നേഹം വെച്ച് നീ ഇതാരോടേലും പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കഥ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ജോയിയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു ഡീഡ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തേ എന്റെ കയ്യിലില്ല കള്ളം പറയരുത് ജോയ് എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ഡീഡ് എന്റെ ഇല്ല ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിൽ ആ ഡീഡില്ലേ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങ് എടുത്തേ മുതലാളി എന്റെ തന്നാണ് ഞാൻ തരില്ല അതെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ജീവനോടിരിക്കില്ല അതെവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല എവിടെയാണ് ആ ഡീഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നീ പറയില്ല അല്ലേ പറയാം സർ താഴെ എന്റെ മുറിയിലുള്ള ഷെൽഫിലുണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ വാ റൂമിന്റെ താക്കോൽ എവിടെ താക്കോൽ എന്റെ 
very nice boy. <laughs> അവന്റെ ഒരു ഡീഡ് ഇത് അവൾക്ക് കൊടുത്തേര് ഒപ്പിടുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ ഹോട്ടൽ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് ഇന്നെനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഫെർണാണ്ടസ് വിചാരിക്കുന്നതൊന്നും ഇതുവരെ നേടാതിരുന്നിട്ടില്ല എങ്ങാണ്ട് നിന്ന് കയറി വന്ന ഒരു ആട്ടക്കാരി പെണ്ണ ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയാകുക ജസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഒപ്പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരാവൂ കാര്യോ അയാളൊരു പണം എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ആ ഹോട്ടൽ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ക്രിമിറ്റോറിയത്തിൽ ജീവനോടെ അയാൾ കൊന്നു എനിക്കെന്താ അറിയാം എന്റെ ജോയിച്ചാന്റെ സ്മാരകമായി അതെന്ന് നിലനിൽക്കണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഫെർണാണ്ടസുമായി ഉടക്കിയാൽ നിനക്കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് എന്നെ കൊന്നാലും ഹോട്ടൽ ഞാൻ അയാൾക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ചാടിക്കാരെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ട വേണ്ടതുപോലെ ആലോചിച്ചത് മതി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പണം ആവശ്യമില്ല പ്ലീസ് ഇതെടുത്തോണ്ട് പോകൂ ഞാൻ ഹോട്ടൽ വിട്ടു വരില്ല അത് നിങ്ങൾ ഫെർണാൻഡസിനോട് പറഞ്ഞോളൂ അതൊക്കെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടാ മതി വാസു നീ മെറ്റലോടെ കണ്ടു അല്ലേ ആ നീ ഇവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോണം വാസുവിന്റെ മരണവും അയാൾ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് ആക്കി മാറ്റി ജോയ് മരിച്ചിട്ട് നാളെ ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് രാവിലെ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോണം വീണോടെ വരില്ലേ വരണം തീർച്ചയായും ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ചെല്ലട്ടെ താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് എല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാം മറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയാം എല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പള്ളിയിലേക്ക് വരാനത് ദൈവത്തിനോട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു അത് ശരി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു സുഖം കിട്ടിയതുപോലെ
जीविक मनुष्य इन मुखमें 
എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നല്ല കാലം ഉണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞെ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടാം ഭാര്യ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മംഗലശ്ശേരി മാധവ മേനോൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാ നിന്നെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ എനിക്ക് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു കത്തുകൂടെ എഴുതാൻ തോന്നിയോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ ഞാൻ വന്നത് ഈ സ്ഥിതിയിൽ അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തും വരില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ ജീവിതം ഹോണിക്കരുത് വേണു ഞാൻ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ പറയുക ഗായത്രിയെ നീ വിവാഹം കഴിക്കണം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ മറക്കണം അമ്മവ മുൻപ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മാപ്പ് മാപ്പ് പറയാൻ പോലും ഞാൻ അർഹനാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആവേശം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് എന്റെ മോള് ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അവളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അവളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തു ഇല്ല അച്ഛനെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല എന്നെ ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ വേണുവിനോടൊത്ത് സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് മരിക്കാം എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഞാനാണ് കാരണം അമ്മാവനും എന്റെ കൂടെ വരണം അമ്മാവന് ഒരു കുറവും കൂടാതെ ഞാൻ നോക്കാം ഇല്ല ഇവിടം വിട്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടുമില്ല ശ്മശാനത്തിലേക്കല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അമ്മാവൻ എന്റെ കൂടെ വന്നേ നോക്കൂ കുഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ അങ്ങ് ഇവിടെ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് മതി അമ്മാവൻ വാശി പിടിക്കരുത് ഇല്ല എന്റെ എല്ലാ വാശിയും തീർന്നിരിക്കുന്ന മോനെ ഞാൻ വരാം ഹലോ ഹലോ അതെ അതെ ഏ ഞാനിതാ വരുന്നു ഓക്കെ രാത്രി നമുക്ക് ഉടനെ പോകണം അമ്മ നമുക്ക് പോകാം പ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ആക്രമണം ജോലിക്കാരന്റെ ഫോൺ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഫെർണാണ്ടസ് ഇപ്പോ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരിക്കാൻ അത്രേ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ശരി നീ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഓക്കെ ആ ആ പിന്നെ പോകട്ടെ നമ്മളെ തേടി ആരോ എന്തോ ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കാം എന്തു വേണം
ഇതുവരെ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ലതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു 